ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் ஆடியோ வீடியோகள் தெளிவாக இருக்குதா கேம்ஸ் மொத ஆளா வந்துடுறாப்ல குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் எஸ்பிஐ மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகி கொண்டிருக்கும் என் அன்பு நெஞ்சங்களே அப்படின்னு தான் நம்ம பேசணும் ஐயோ ஃபர்ஸ்ட்டு நேற்று கேட்டு டெஸ்ட்டுடைய கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் பார்த்துருவோம் நீங்கள் வேகமாக ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா வேகமாக போயிடலாம் எதுவும் இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்கள் கூட சேர்ந்து ஆன்சர் சொல்லி கொடுக்குறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் பண்ணிடலாம் ஹீரோ டெஸ்ட்டுடைய கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் ஏரியாவாக மாறணும் மாறி இருக்கணும் நேரத்துக்கு சரி இதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கண்ணு தெரியுதா ஆப்ஷன் இ வந்துட்டு சி அண்ட் டி சரியா ரைட் குட் ஈவினிங் சிஆர்ல அஞ்சு போட்டா ரெண்டு தப்பாது தப்பாவது சரி பண்ணணும் தப்பாறத சரி பண்ணணும் சரியா இப்படி கிளாஸ் ஆப் பாதிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் பாதியில இருந்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுது அதனால அப்படி எந்த பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் அந்த க்ளோஸ் டெஸ்ட் மட்டும் இது பண்ணாமல் எடுத்துருக்கும் ஸோ அது ஒரு டைம் கிடச்சிதுன்னா அதை நான் போட்டு விட்டுறேன் மற்ற விஷயங்கள் நிறையா இருக்கு கவர் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டு ஸோ பாவர்ட்டி வந்துட்டு டேக் ஓவர் நான் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறேன் பாவர்ட்டி கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிடுச்சு அப்கானிஸ்தானுடைய கொலாப்ஸ் அப்கானிஸ்தான் அப்படியே உடஞ்சி விழுந்துருச்சு ஸோ பாவர்ட்டி கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிச்சு நிறைய குழந்தைங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க டேஞ்சரஸான ஜாப்ஸ் சரியா குழந்தைங்களுடைய ப்ராப்ளம் டெய்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அது ஒரு பிரச்சனையான ஒரு விஷயமா இருக்குதுங்கிறான் சரியா ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டி சொல்றாங்க ஏ இஸ் த காஸ் பி இஸ் தி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஏ காஸ் இப்படி இருக்கிறதுனால அதோடைய எஃபெக்ட் பி அப்படிங்கிறாங்க அதனால குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாமல் அசட்ரஸ் ஜாப்ஸ் ஓகே ஏ காசு பி எஃபெக்ட் ஓகே பி காசு சி எஃபெக்டா பி காசு சி எஃபெக்டா குழந்தைங்க இப்படி வேலையில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயத்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி மாற்றி எடுக்கலாங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கிரிட்டிக்கல் ரீசிங் தனி பிளே லிஸ்ட் இருக்கான்னு தெரிலம்மா எனக்கு கரெக்டாக தெரில ஏ காசை வச்சு சி எஃபெக்டாக வைக்கலாமா ஏ காஸ் வச்சு பி எஃபெக்டாக வைக்கலாம் ஓகே பி காஸ் வச்சு சி எஃபெக்டாக நிறைய பேர் வைக்கிறீங்க ஓகே அதுவும் ஓகே அது ஓகே நான் என்ன சொல்றேன் ஏ காசு பி எஃபெக்ட் ஓகே பி காசு சி எஃபெக்ட் அதுவுமே ஓகே அதுவுமே கரெக்ட் தான் தப்பு நீங்க சொல்ல முடியாது குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க வேலை பாக்குறாங்க அதனால ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே இது வருமா ஏஸ் த காஸ் சி இஸ் த எஃபெக்ட் வருமா ஏஸ் த காஸ் சி இஸ் த எஃபெக்ட் பாவர்ட்டி இதானதுனால குழந்தைங்களுடைய ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு சொல்லக்கூடாது அப்படி பாவர்ட்டி 
கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிடுச்சு அதனால குழந்தைங்களுடைய ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதா ஏன் சொல்லக்கூடாது சொல்லணும்னா ஏன் சொல்லணும் காயு காயத்ரி மேம் வராதுன்னு சொல்றீங்க ஏன் வராதுன்னு சொல்றீங்க அம்மா ஆப்கானிஸ்தான் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு பாவட்டி கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிடுச்சு அப்ப குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான் செய்யும் குழந்தைங்க வேலை பார்க்கத்தான் செய்வாங்க குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான் செய்யும் சோ இங்க பி சி அண்ட் டி மூணுமே கரெக்டா தெரியுது சரியா ஐயா பி காசு சி எஃபெக்ட் போட்டா தப்பே கிடையாது அதுவும் கரெக்ட் தான் அதுவும் கரெக்ட் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி விளாடும்னு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும் இங்கிட்ட இது காஸ் இது எஃபெக்ட் இருக்கும் இதை ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ்ல நான் ஆப்ல சொல்லி கொடுத்துருக்க ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போதைக்கு நீங்க சொல்ற மூணுமே பி சி அண்ட் டி கரெக்ட் சரியா ஒரு ஆப்ஷன் சி அண்ட் டி இருக்கு எந்த ஆன்சர் போடலாம் எந்த ஆன்சர் சொல்லலாம் எது சூஸ் பண்ணலாம் பி சி அண்ட் டி கரெக்ட் ராஜா என்ன ஆன்சர் போடலாம் சி அண்ட் டி போடலாமா சி அண்ட் டி தான் கரெக்ட் சரியா சி அண்ட் டி தான் கரெக்ட் இங்க பாருங்க பாவர்ட்டி இருக்கிறதுனால சில்ட்ரன் ஆர் ஃபோர்ஸ் டு ஒர்க் பாவர்ட்டி இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸோ ஏல இருந்து பி போதுன்னு சொல்லலாம் ஏல இருந்து சி போதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பில இருந்து சி போதுன்னு சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது அங்க இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ வச்சு நம்ம இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் சி அண்ட் டி ஆப்ஷன்ல இருக்கு ஸோ அதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு போடுறோம் நான் எப்படி அப்ரோச் பண்றேங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க பி அண்ட் சி கரெக்டு தான் நான் தப்பு சொல்லல பி காசு சி எஃபெக்ட்ங்கிறது கரெக்டு தான் ஆப்ஷன்ஸை வச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி சி அண்ட் டி ஆன்சரா எடுத்துக்க ஓகேயா அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா இதுல வெயிட் பண்ணணுமா நெக்ஸ்ட் இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் நல்லா தெளிவா ஆன்சர் போடும் ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் ஆல் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஆல் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ நாலு நாள நம்மால என்ன மட்டும் தான் பண்ணுவாங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும்தான் பட்டிச்சு படிச்சு தட்டுவாங்க இந்நேரத்துக்கு நீங்க லைட் ரிவிஷன் மட்டும் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் த்ரீ வரும் கண்டிப்பா த்ரீ வரும் சரி ஓகே த்ரீ வரும் ஓகே போத் ஒன் அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்றீங்க கரெக்ட் தான் போத் ஒன் அண்ட் த்ரீ கரெக்ட் தான் ஸோ இப்படி ஒன்று நடக்குதுன்னா இதோடைய இன்ஃபரன்ஸ் என்னது இதுல இருந்து ஹிட்டனா என்ன சொல்றாங்க பிளாஸ்டிக் வந்துட்டு டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸ் தள்ளி வச்சிருக்கணும் பிளாஸ்டிக் சாப்பிடுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை பிளாஸ்டிக் சாப்பிடுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு சொல்றாங்க கரெக்ட் சரியா 
correct option is B. Right. Next, statement and course of action. The option in the neither A or B. Ah. Two potent two yeh varadi two yenge ayi 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 two le ne chodrangye authorities vande the careful a rikangan karangye and can handle the issue authorities vande the careful a rikangye issue handle panna chodrangye. Ame yeh careful a irundi careful a irundi naanga na yeh yeh vande the yette varshatla yiru vadi yani kel chetra ko podi so yette varshatla yiru vadi yani kel chetra ke naale careful a yille na rto careful a उटेंउटे वरा मनुष्यूचर उम्मीद और पत्ता हंटर्स और मनुषन से नाचुल से नाचुलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाकलाक
correct one of the reasons behind the death so answer both a and b purinjicha possibility irukudha illa possibility eppa poda koodadungiradha na solra pa cause of action gradu solution solution seriya solution அப்படி இருக்கும்போது இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஸ்டெப்பை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா சொல்யூஷன் கொஞ்சம் உங்க திங்கிங்ல கொஞ்சம் ஸ்லைட் பட்டி டிங்கரிங் பட்டி டிங்கரிங் பண்ணா போதும் நீங்க பண்ணக்கூடிய சொல்யூஷன் நீங்க கொடுக்குற சொல்யூஷன் அப்படியே நடக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை அது ஒரு ப்ராப்பரான சொல்யூஷனா இருந்தா போதும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் அந்த பிரச்சனைக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க பார்க்க தெரிஞ்சு இப்ப இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுமையா போடுங்க அவசரப்பட்டு போடாதீங்க சரியா அவசரப்பட்டு போடாதீங்க போச்சஸ் பனிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பனிஷ் பண்ணுங்கிறது என்ன சொல்யூஷன் பனிஷ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தானே சொல்யூஷனே பசில் சால்வ் பண்ணலாம் நீங்க மட்டும்தான் சால்வ் பண்ண முடியும் நான் சால்வ் பண்ண முடியாது பரவாயில்லையா இலாஜிசம் போட்டோம்னா நாளை காலையில எட்டு மணி வரைக்கும் ஆகும் பரவாயில்லையா பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க ரீசனிங் எல்லாம் எடுக்க மாட்டேன் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் இத்தனை வருஷங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ணி எல்லா கப்பிள்ஸுக்கும் ஒரு குழந்தை தான் சொல்லிட்டு சைனா வந்துட்டு ஒன் சைல்டு பாலிசியை ரெண்டு குழந்தையாகவும் மூணு குழந்தைங்களாகவும் மாட்டிப்பா வராது இதுல பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டெஃபினெட்லி அண்ட் எஃபெக்ட் கேட்டிருக்காங்க Definitely an effect. இதுடைய கண்டிப்பா இது எஃபெக்ட் எதுவா வரும் டூ வராது இந்தியா பாப்புலர்ஸ் கண்ட்ரிய ஆகலாம் பாசிபிள் ஆனா உறுதியா சொல்ல முடியாது ஒன்லி ஒன் இல்ல ஒன்லி த்ரீ இல்ல நன்னா நன்னு போடுறீங்க நன்னு போடுற அளவுக்கு தைரியம் இருந்துச்சுன்னா போடுங்க இப்போ இவ்வளவு நாள் ஒன் சைல்டு தான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்ப டக்குன்னு ரெண்டு குழந்தைங்க வச்சுக்கலாம்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா இது திரும்ப பாருங்க கொஸ்டின் கேட்கறாங்க டெஃபினெட்லி என் எஃபெக்ட் கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா வரணும் எல்லா கப்புள்ஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா சில பேருக்கு பிறந்த ஒரு குழந்தையும் தருதலையான குழந்தையா இருந்திருக்கும் இல்ல நம்ம ஆட்கள் மாதிரி என்னது பையன் பிறந்தா பொண்ணு வேணுங்கிறது பொண்ணு பிறந்தா பையன் வேணுங்கிறது இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் கரெக்டா இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் சோ எல்லாரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு உங்களால சொல்லியிருக்க முடியாது ஒன்லி த்ரீ வராது ஒன்னு இல்ல நன் ஒன் இல்ல நன் சரியா என்னையா இயல்பான விஷயத்த தானே சொன்ன உண்மை தானே இது இல்லாத விஷயத்த நோக்கி தானே நம்ம வந்துட்டு போவோம் அடுத்தது அடுத்தது இது 
ஏய் இதெல்லாம் பரீட்சையில போட்டீங்கன்னா போடலையா இதெல்லாம் உங்க ஹீரோ டெஸ்ட் கொஸ்டின் தான் நான் என்னவோ புதுசா எடுத்துட்டு வர மாதிரியே நீங்க பாருங்க ஹீரோ டெஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இதெல்லாம் அனைத்துமே ஹீரோ தான் சரி இப்ப டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் இஸ் பேர்லி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் பேர்லி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இந்த பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு மாத்துறேன் சரியா இந்த பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு மாத்தி நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் த டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ இங்கிலீஷ் மட்டும் போட்டுட்டு ஸ்கிப் அடிச்சுட்டேன் அடா பாவிகளா நான் மட்டும்தான் அப்படி பண்ணேன்னு நினைச்சேன் டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட்னா என்னது அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு கப்பலுக்கு ஒரு ஜோடிக்கு ஒரு பேருக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது சரியா சொல்ல உங்களுக்கு அந்த இந்த பேர்லி இத அந்த பாயிண்ட்ல தூக்கிட்டு இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் பேன்சர் என்ன போடும் பார்க்கவே இல்லை சார் டைம் முடிஞ்சு போச்சு வெளுத்து போடுவேன் இதைதான் நீங்க பண்ணவே கூடாது எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோவா இருக்கிற காரணமே என்னது மா இவ்வளவு நாள் சிங்கிள் சைல்டு பாலிசி ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க இந்த காரணத்துடைய விளைவு தான் டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ கரெக்டா இந்த காரணத்துடைய விளைவு இது எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோவா இருக்கணும் உறுதியா உங்களால சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா உறுதியா சொல்ல முடியும் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோவா இருக்கிறதுனாலதான் இப்ப என்ன பண்றாங்க ஏத்துறாங்க இப்போ ரெண்டு குழந்தை மூணு குழந்தைன்னு ஏன் கொண்டு வராங்க இது ஏன் இது எப்படி எஃபெக்டா வரும் அப்படின்னா இத்தனை வருஷமா ஒன் சைல்டு பாலிசி ஃபாலோ பண்ணதுடைய விளைவு அதனுடைய எஃபெக்ட் நான் சொல்றது புரியுதா நான் சொல்றது புரியுதா அனுபவம் விளைவு பிரசன்ட்ல கூட இருக்கலாம் பாஸ்ட்ல கூட இருக்கலாம் அம்மா இத்தனை வருஷங்களா நீங்க சிங்கிள் சைல்டு பாலிசி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அதனுடைய விளைவு என்ன இருக்கும் பிஎஃப்ஆர் லோவா இருக்கும் கரெக்டா அதனுடைய விளைவு என்னது டிஎஃப்ஆர் எப்படிதான் இருக்கும் லோவா தான் இருக்கும் லோவா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னது இத்தனை நாள் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் போட்டு வச்சிருந்தாங்க ஒன் சைல்டு மட்டும்தான் இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப பின்னாடி வர இந்த ராகி மேம் கேக்குறாங்க இந்த ஒன் சைல்டு பாலிசி டூ சில்ட்ரன் ஆகும் த்ரீ சில்ட்ரன் ஆகும் ஏமா மாத்துறாங்க இது மாத்துறது இது இது மாத்துறாங்கல்ல இதை விட்டுருங்க இந்த மேல எடுக்கிற ஏரியாவை மட்டும் பாருங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் பாருங்க டூ சைல்டு த்ரீ சைல்டு எல்லாம் மாத்துறாங்க சரியா டூ சைல்டு த்ரீ சைல்டு எல்லாம் மாத்துறாங்க அதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாதீங்க மேல இருக்கிறத மட்டும் பாரு சரியா ஒரு குழந்தை ஐம்பது வருஷமா ஒரு குழந்தை தான் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுடைய விளைவு என்னவா இருக்கும்னா டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள் ஒரு கப்பலுக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள் என்னவா தான் ஆவாங்க குறைய தான் செய்வாங்க ஏன்னா இவங்க ஒரு குழந்தைன்னு சொல்லும் போது இத்தனை வருஷமா பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிக்டா வைக்கும் போது கண்டிப்பா இது குறையத்தான் செய்யும் சரியா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த செகண்ட் இருக்கிறத பாக்காதீங்க கிளியரா இல்லை ஏன்னா செகண்ட் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிடும் ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் பாரு இதை மட்டும் பாரு சரியா இதை மட்டும் பாருங்க ஏன்னா செகண்ட் இருக்கிறது திரும்ப ஒரு எஃபெக்டா மாறிடும் அதனால அது வேண்டாம் இதை மட்டும் பாருங்க 
உங்களுக்கு தான் இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியுது எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற கர்மம் தான் பிரச்சனை அதை தூக்கி வீசி தூக்கி வீசிடுங்க ஐம்பது வருஷமா பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ஃபாலோ பண்ணா பிஎஃப்ஆர் குறையதானே செய்யும் இது இதோடைய எஃபெக்ட் விளைவு கிளியர்னா கிளியர்னு போடுங்க இல்லை நான் திரும்ப இதை நோண்டணும் கொஞ்சமாவது கிளியர் ஆகுதா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதான்னு பாருங்க சரியா கொஸ்டின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா இருந்திருக்கலாம் இல்லாமல் போய்விட்டது இது பாருங்க இன்ஸ்பேட்னா வந்துட்டு ஃபிளட்டிங் ஃபிளட்டிங் ஆகுது ஃபிளட்டிங் ஆகுது சரியா ஃபிளட்டிங் ஆகுது ஸோ அந்த வேலி அப்புறம் அதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாமே எப்பவுமே ஃப்ளட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க இது எதுக்கு காரணம்னா பாராக் அப்படிங்கிற அந்த இடம் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஃப்ளட்டிங் எதுனால வருதுன்னா பயங்கர மழை பெஞ்சு அப்ஸ்ட்ரீம்னா அங்கேருந்து அப்படியே மழை அப்படியே கொட்டிக்கிட்டே கீழே வருது சரியா கொட்டி என்ன பண்ணுது கீழே வருது பிளட்டு வாட்டர் போனதுக்கு அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்கணுமா என்னடா அடி இது இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீ இது வந்துட்டு இம்பாசிபிள் எக்ஸ்ட்ரீமான பாயிண்ட்மா எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்யூஷன் ப்ராக்டிக்கலாக பேசணும் இதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை பிளட்டு வாட்டர் போனதுக்கு அப்புறம் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆகுமா ஏ எப்பவுமே ஃப்ளட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்டா அப்போ எப்போ தான் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறது வராது ஆன்சர் போத்து ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி டூ வரமா ஒன்று வராதா ஒன்று வராதா இது மழை பெஞ்சு என்ன ஆகுது ஃப்ளட்டு வந்துட்டே இருக்குது இதில் அப்படியே ஃப்ளட்டு வருது அப்போ என்ன பண்ணணும் இட்டு ரிவரை கார்ட் பண்ணுறதுக்கு எதாவது வழி பண்ணணும் டைக்ஸ்னா என்ன பண்ணணும் டேமு போடணும் சரியா அம்மா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் வராதிங்க ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் பேசிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கிளாஸ் போய் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இதில் என்ன உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கு சரியா பேசிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் கிளாஸ் போங்க பேசிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் கிளாஸ் போங்க அதுல இருந்து வரிசையே பார்த்துட்டு வாங்க சரியா ஆர்டர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஒரு பிளே லிஸ்ட்டுக்கும் அதில் பார்த்துட்டு வாங்க டைக்ஸ்னா டேம் கிட்டணும் ஸ்டேட்டு ரிவரை கார்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி ஏற்படுத்திடணும் ரெண்டுமே வரும் டூ வரும் ஒன்று வரும் ஏதாவது ஒன்று வரும் இங்க இங்க நம்மால் பிரச்சனை பண்றது ஏதாவது ஒன்று வரும் அப்படிங்கிறத வச்சுதான் சரியா ஏதாவது ஒன்னு வரும் கிடையாது ரெண்டுமே வரும் போத் ஒன் அண்ட் டூ சரியா நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அம்மா எஸ்எஸ்சி ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதே தான் பேசிக்ஸ் படிங்க பேசிக்ஸ் படிங்க சரியா கோஹேபிட்னா லிவ் வித் லிவிங் டுகெதர்
ஸோ அசம்ஷன் அப்படிங்கும்போது இந்த அசம்ஷன்ல தான் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா பாசிபிள் அசம்ஷன் எடுக்கவே கூடாது இந்த விஷயம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அசம்ஷன் கிடையாது சரியா இந்த விஷயம் இருக்கலாம் இதை இதை ஏன் பண்றாங்க இதை ஏன் பண்றாங்கங்கும் போது இந்த விஷயமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா நீங்க எடுக்க கூடாது சரியா பாசிபிலிட்டி வந்தா நீங்க எடுக்க கூடாது த்ரீ கண்டிப்பா வரும் சரியா த்ரீ கண்டிப்பா வரும் அப்படிங்கும் போது only 3 ya both 2 and 3 ya idhan kel oru vishayatha yen pandranga endra da assumption yen pandranga woman have one home idhu thappu andha kaaranathukaga pandranga la illa thappu seriya idhukkaga pannala 3 kandipa varum court order follow pannanu abingra kaga da pandra இத பத்தி இன்ஃபர்மேஷனே இல்லையாங்க நான் பாசிபிலிட்டின்னு சொல்றதை விட நான் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன் இத பத்தி இன்ஃபோ இருக்குதாங்க இத பத்தி இன்ஃபோ இருக்குதா இப்போ இவங்க ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க ஏன் போடுறாங்க ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக போடுறாங்க ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக போட்டிருக்காங்க கரெக்டா டிகிரி ஆர்டர் த்ரீ கண்டிப்பா வரும் இத பத்தின இன்ஃபோ ஏதாவது இருக்குதா உங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் எந்த அசம்ஷன்ல பண்ணியிருக்காங்க எந்த அசம்ஷன்ல இருந்து பண்ணியிருக்காங்க எப்படி த்ரீ வரும்னு கேக்குறாங்க அசம்ஷன்னா ஏன் ஒரு விஷயத்தை ஏன் பண்ணணும் ஒரு விஷயத்தை ஏன் பண்ணணும் ஏன் இவங்க ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க இவங்க ஆர்டர் கொடுக்கறதோட பேசிக்கான அசம்ஷன் த்ரீ கண்டிப்பா வரும் த்ரீல யாருக்காவது குழப்பம் இருக்குதா த்ரீல ஏதாவது குழப்பம் இருக்குதா த்ரீ கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கிறாங்க காவினி சந்திரன் த்ரீ கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க த்ரீல பிரச்சனையே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது போட்டு ஆர்டர் போடுறது காரணமே என்னதுதான் மக்கள் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் போடுறாங்க ஸோ ஏன் போடுறாங்கன்றதுக்கு த்ரீ கண்டிப்பா வரும் டூவை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோ அங்க இல்லவே இல்லை ஸோ உங்களால எடுக்கவே முடியாது ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க விமென் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஹஸ்பண்டு கூட வாழ வைக்க முடியாது கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணி கூட பதறாங்கல்ல சோ கொஞ்சம் கொஸ்டின் நம்ம ஈஸியா சரியா கொஞ்சம் கொஸ்டின் ஈஸியாகும் ஏன்னா எனக்கு இந்த டைம்ல உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் உடஞ்சக்கூடாது தேவையில்ல உமன் வந்துட்டு போர்ஸ் பண்ணி அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்க கூடாதுங்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறான் விமனு போர்ஸ் பண்ணி அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட என்ன பண்ணக்கூடாது இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரைட்டா ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்க கூடாது அப்படின்னு சரியா இதை ஏன் சொல்றாங்க அப்படிங்கறதுல தேர்ட் பாயிண்ட மட்டும் நீங்க பாருங்க ராஜா வேற எந்த பாயிண்டுமே எனக்கு பார்க்க வேண்டாம் எனக்கு உங்க தேவையில்லாம கன்ஃபியூஸ் பண்றோன்னே எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு தேர்ட் பாயிண்ட் வருமா வராதான்னு கூட சொல்லு ஒரு ஹைகோர்ட் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுதுன்னா அது ஏன் பாஸ் பண்ணுது 
ஒரு ஆர்டரு ஹைகோர்ட்டில் கவர்மெண்ட்லேருந்து எந்த ஆர்டர் வந்தாலும் அதை ஏன் பாஸ் பண்ணுறாங்க அதோடைய அசம்ஷன் என்னது ஆர்டரை மக்கள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அசம்ஷன் கரெக்டா கரெக்டா நான் சொல்றது கரெக்டா எனக்கு தேர்ட் வருமா அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் தேர்ட் வருமா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்க வருமா வராதா வரும் ரைட் அது மட்டும் நம்ம ரைட்ஸ் போதும் 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 அது மட்டும் நமக்கு போதும் நமக்கு கான்செப்ட் தான் வேணும் கொஸ்டின் கொஸ்டின் வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் இப்போ இங்கே இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் தெளிவா யோசிச்சு ஆன்சர் ரைட் ரொம்ப ஈஸி அலர்ட் போட்டாங்க இருபது கேஸ் தான் மேரேஜ் இவெண்ட் உடனே இதனுடைய விளைவாக அதனால எல்லாரும் கேன்சல் பண்றாங்க வெட்டிங்க நல்ல ஒரு கேள்வி சூப்பரான ஒரு கொஸ்டின் டுவெண்டி இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஏன் கேன்சல் பண்றாங்க இருபது பேர் தான் எடுக்கலாம்னா அவன் தான் வீட்டில் வச்சு நடத்திடுவானே எதுக்கு வெட்டிங் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நடத்தி அவனுக்கு காசை கொடுத்து வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது ஆ ஏன் அது இருக்கு இருபது பேர்லாம் இருக்க முடியும்னு சொன்னால் நீங்கள் கல்யாணம் நீங்கள் வேணால் பணக்காரராக இருப்பீங்க இருபது பேருக்கு நான் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு அரண்மனை மாதிரி ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நடத்துவேன்னு சொல்லுவீங்க எல்லாரும் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க ரைட்டா ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தாலும் நம்ம ஆளுகளுக்கு தெரியாத கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்களே டூ ஏன் வராது ஒன்லி ஒன்னு சொல்ற ஜீவன்களே சொல்லுங்க டூ ஏன் வராது வெட்டிங் ஹால்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணலையே நீங்கள் என்னை கொல்லாமல் விட மாட்டீர்கள் நன்றாக தெரிகிறது வெட்டிங்க கேன்சல் பண்றாங்கன்னா எதை கேன்சல் பண்றாங்க வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி மொத்தமா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹால்னு சொல்லு சரியா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹால்னு சொல்ல செகண்ட் இயர் வராது வீட்டில் பர்சனல் லைப்ரரிலாம் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது பாசிபிள் கிடையாது சரியா பாசிபிள் கிடையாது அதனால இது வராது ஒன்லி ஒன்று தான் எழுத பார்த்துட்டோம் ராஜா தெரியும் பார்த்துட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சரை போடணும்ல மனப்பாடம் பண்ணி ஆன்சர் போட முடியாது இல்ல இதெல்லாம் எப்படிதான் போடுறாங்களோ ஏலியன்களா இருப்பாங்க பாருங்க கருமம் எப்படி எல்லாம் இருக்கு கேஸ் ஒன்னு டூ டூ ஏ டூ பி ஆ இதுவும் நம்ம போட்டுட்டோம் கரெக்டா போடணும் ஸ்டேட்மெண்ட் இதா இருக்கு அனஸ்டீஷியா பவுலை சேங்கோவா டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் கேஸ்டிங் டவுட்ஸ் ஆன் ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் ஆ 
அண்ணா அப்படி சொல்லாதீங்க ரீசனிங் ஈஸி தான் எனக்கு ரீசனிங் கஷ்டம் விளங்காத சப்ஜெக்ட் கான்டாக்ட் பண்ணவங்க டெஸ்ட் பண்ணணும் இது வரணும் த்ரீ வரக்கூடாது ஸோ போத் ஒன் அண்ட் டூ தான் ஆன்சர் கரெக்ட் போத் ஒன் அண்ட் டூ கரெக்ட் சரி நம்ம எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டா போடுங்க பாப்போம் இந்த கொஸ்டினுக்கு நல்லா தெளிவா யோசிச்சு போடுங்க ப்ராபபுள் எஃபெக்ட் ஓ ரோடு போட்டா இது பண்ண மாட்டாங்களா அப்படியே பைப் லைன் விட்டுருவாங்க நான் என்ன சொன்ன உங்களுக்கு டேய் எத்தனை இடத்துல சுற்றி பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராபபுள் இதுதான் நடக்கும் என்ன நடக்கும் இது கண்டிப்பாக யார் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கா கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்தியாவில் தான் ரெடி பண்ணுவாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஐடியில் இருந்து தான் கொஸ்டின் வரும் இப்போ இந்தியன் ரோடு வெளிநாடெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது இந்தியாவை யோசிக்கணும் இந்தியாவை யோசிக்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க ரோடை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரோடை தோண்டுவாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ரோடு நல்லா குண்டு குழியுமாக இருக்கும் அப்போ யாருமே பைப் லைன் போட மாட்டாங்க ஆனால் திடீர்னு ரோடை போடுவாங்க ஆறு மாதத்தில் அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் தோண்டிடுவாங்க ஸோ புது ரோட்டை போட்டு தோண்டினா தான் அவங்களுக்கு மனசு ஆறும் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க புது ரோட்டை பைப் லைன் போறேன்னு கண்டிப்பா தோண்ட தான் செய்வாங்க ஆன்சர் டி இ போட்டவங்க எல்லாம் வந்துட்டு வேற்று கிரகவாசிகள் வேற ஏதோ ஒரு ஊர்ல வாழ்றாங்க டி தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு நான் திரும்ப சொல்றேன் எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரியா எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்யூஷன் இந்த த்ரீ எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்யூஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்யூஷன் ஏரியாவை நீங்க என்ன பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா டச் பண்ண வேண்டாம் சரியா டச் பண்ண வேண்டாம் எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்யூஷன் நீங்க கொடுக்க கூடாது எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க கூடாது இதில் இருக்க சில கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு லெவல் மாதிரி இருக்குது கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு கொஸ்டின் புரியலை சார் க்ராஸ் புரியலை கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் புரியலைன்னா ஸ்கிப் பண்ணலாம் ஆனால் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த ஸ்கோரிங் ஏரியா ஏழு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் சரியா ஏழு கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஏழு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இப்ப எத்தனை அட்டன் பண்ணலாம் எத்தனை ஸ்கிப் பண்ணலாம் உங்களுடைய மெயின்ஸ் உங்க மெயின்ஸ்ல கண்டிப்பா ஒரு அஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம் அஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம் அஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம் அஞ்சு அட்டம் பண்ணலாம் மினிமம் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம் 
சரியா ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வேணா ஸ்கிப் பண்ணலாம் இந்த அஞ்சுமே ட்ரை பண்ணுங்க எனக்கு அதுதான் முக்கியம் ஸ்கிப் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினை ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க எந்தெந்த கொஸ்டின்ல எப்படி இல்லாமல் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்ற ஏரியாவா இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்கோர் பண்ற ஏரியாவா நம்ம ஆளுகளுக்கு கண்ணில் தெரியணும் அதுதான் முக்கியம் இப்ப நான் உங்கள்ட்ட ஒரு சென்டென்ஸ் கேட்க போறேன் இந்த சென்டென்ஸுக்கு உங்களால மீனிங் சொல்ல முடியுதா அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லணும் சரியா ஆர்சி பிராக்டிஸா என்னது ஆ இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன புரியல அப்படிங்கிற சொல்லுங்க சரியா ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க அனுபவம் நீங்க அனுப்பின கொஸ்டின் பார்க்கவே இல்லை நாளைக்கு காலையில கிளாஸுக்கு அதுதான் சரியா சோ இதுல நம்ம நாட்டை பத்தி நம்ம நாட்டுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பத்தி பாசிட்டிவா சொல்றாரா இல்ல நெகட்டிவா சொல்றாரா சொல்றா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஆர்சி போடணும் இருங்க டவுட் கொஸ்டின் நான் பார்க்கலமா பார்க்கல டக்குன்னு வரணும்ல ஸோ நம்ம ரீடிங் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கு பாருங்க அதனால தான் டைம் எடுக்குது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சரியா ரைட் இந்த ஆண்டு எதையும் எதையும் கனெக்ட் பண்ணும் ஆண்டு எதையும் எதையும் கனெக்ட் பண்ணும் பியூரோக்ராட் அப்படின்னா ஒரு அஃபீஷியல் ஒரு அதிகாரி ஒரு அரசு அதிகா ஒரு அதிகாரின்னு சொல்ற ஒரு அஃபீஷியல் இம்ப்ரூவ் அண்ட் ரெடியூஸ் சரி இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் இந்த ஆன் ப்ரிப்போஷனுக்கு எது ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஒருவரிக்கும்ரிங் இப்போ இந்த சென்டென்ஸுக்கு எனக்கு கரெக்டான மீனிங் சொல்லணும் கரெக்ட் டோட்டல் மீனிங் சொல்லணும் சரியா டோட்டல் மீனிங் சொல்லணும் கரெக்டான டோட்டல் மீனிங் சொல்லணும் நான் எதிர்பார்க்கிற எல்லாமே இருக்கு டியூஷன் டீச்சர் மட்டும் கிடையாது டியூஷன் டீச்சர்ஸ் அண்ட் கோச்சிங் கிளாஸஸ் ஸோ இது மேல இருக்கிற டிபெண்டன்ஸை குறைக்கணும் ரைட்டா ஸோ இத டோட்டலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த லைன்ல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்க டோட்டலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மொத்தமா சேர்த்து வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பாப்போம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு இது டோட்டலா இந்த லெஜிஸ்லேஷன் என்ன சொல்றாங்க லிட்டில்னா என்னது டூ ஸ்டெம்னா என்னது 
அப்புறம் பேரலல் இண்டஸ்ட்ரினா என்னது நல்லா தெளிவா டு ரெடியூஸ் டியூஷன் லிட்டில் எஃபர்ட் ஓன்லி மேட் நீ தெளிவா சொல்லுங்க ராஜா இந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய குரோத்துக்கு லெஜிஸ்லேஷன் எதுவும் செய்யல அஞ்சய் புரோ நீங்க சொல்றது கம்ப்ளீட்லி அஞ்சய் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் போட்டு பாரு பாருங்க அந்த கமெண்ட் கரெக்டா தப்பான்னு சொல்லுங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய குரோத்துக்காக லெஜிஸ்லேஷன் எதுவும் செய்யல இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கும் போது டியூஷன் இண்டஸ்ட்ரியுடைய குரோத்துக்காக டியூஷன் இண்டஸ்ட்ரி தான் பேரலா ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கு சஞ்சய் அப்படிங்கிற போட்டிருக்கிற கமெண்ட் இருக்குல்ல அந்த கமெண்ட் கரெக்டா தப்பான்னு சொல்லுங்க டியூஷன் இண்டஸ்ட்ரியுடைய அவர் கமெண்ட் நான் சொல்றேன் சரியா டியூஷன் இண்டஸ்ட்ரியுடைய இந்த குரோத்துக்காக கவர்மெண்ட் இந்த குரோத்துக்காக லெஜிஸ்லேஷன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய குரோத்துக்காக லெஜிஸ்லேஷன் எதுவும் செய்யலைங்கிற இந்த விஷயத்துக்காக எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கல இங்க லிட்டில்னா நெகட்டிவ் சரியா லிட்டில்னா நெகட்டிவ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டூ ஸ்டெம் என்ன நடத்தணும் டு கண்ட்ரோல் ஐயா இது வளர்ந்துட்டு இருக்கு வளர்றத கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எதுவும் பண்ணலன்னு சொல்றாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்காக எதுவும் பண்ணலன்னு சொல்லல இந்த இண்டஸ்ட்ரி வளருது குரோயிங் ரீச் நிறைய பேரை ரீச் பண்ணுது அந்த குரோத்த குறைக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இவர்கள் எதையும் லா போடவில்லை எதையும் செய்யவில்லை எந்த லாவும் போடவில்லை அப்படிங்கிறான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வளருது வளர்றத கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இவங்க லா போடல டு ஸ்டெம் அப்படின்னா டு கண்ட்ரோல் டு லிமிட் அர்த்தம் வளர்றத கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நீங்க அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க பாருங்க அதுதான் மிஸ் ஆகுது நம்ம பாதி மீனிங் தான் சொல்லுவார் மீதி மீனிங் காத்துல விட்டுருவார் வளர்ற இந்த இண்டஸ்ட்ரிய கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எந்த லாவும் வரல அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறாங்கல்ல இந்த கேள்வி இந்த கேள்விக்கு ரெண்டு ஆன்சர் சொல்றேன் யூ கேன் டெல் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு பதில் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது ஆன்சரா இல்ல யூ கேனாட் டெல் இஸ் பேரண்ட்ஸ் ரெண்டுல இது ஆன்சர் பைஜூஸ் ஸ்பான்சரிங் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் பைஜூஸ் வந்துட்டு வேற எங்கேயோ போயிட்டாங்க கிரிக்கெட் டீம்ல தாண்டி வேர்ல்டு கப் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் ஸ்பான்சர் பண்றாங்க மெஸ்ஸிய கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டுப்பாங்க பைஜூஸ் சேனல்ல மெஸ்ஸிய கூட்டு உட்கார வச்சு இதை எடுத்துருக்காங்க இன்டர்வியூ கரெக்டா பிராண்ட் அம்பாசிடர் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு பண்ண முடியுங்கிறாங்களா பண்ண முடியாதுங்கிறாங்களா பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க இதெல்லாம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே இதெல்லாம் புரியுது தானே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் சரியா பண்ண முடியாது ஓகே இது இருக்கட்டும் நம்ம இன்னொரு நாள் கண்டினியூ பண்ணுவோம் எனக்கு இது வேணும் இந்த ஆர்சியுடைய டைட்டில் நீங்க போட போறீங்க சரியா டைட்டில் நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேகமா ஸ்க்ரோல் பண்ணோம் அவ்வளவு வேகமா நீங்க தான் வாசிக்கணும் ஸ்லோவா இது பண்ண மாட்டேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்சியை பார்த்தாலும் எப்படி ஆர்சியை பார்த்தாலும் கொஸ்டினை பார்த்துட்டு தான் வரணும் கொஸ்டின் பாக்குறோம் கொஸ்டின்ல வந்துட்டு 
டைட்டில் இருக்கு சரியா ஸோ டைட்டிலுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வாசிக்க போறோம் வாசிச்சு கண்டுபிடிக்க போறோம் சரியா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னு நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் When will CWJ sponsor TNP? That's it. We will get a picture of it. You will get a picture of it. You will get a picture of it. We will get a picture of it. We will get a picture of it. Right? Let's see. Let's see. क्वेश्चन पाके में डाम टाइटल उड़ी है तो मट्ट ट्राई बना पोरा बेग हम आदि इलाय नहीं ना मारने दे रायल पास चोल रहे थे के रायल पास वजह का अंबरे इन्वर ऐलाम पूरी जी काद तेरी की वाह तिया कौन जना रायल पर आप डिंच चोलो अरे वर्जिक मीनिंग तेरी मर्डी ना परवाह नहीं है ना कि सेंटेंस मीनिंग पूरी दान पर राइव बन படிச்சு முடிச்சீங்கன்னா டன்னு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க டக்குன்னு டன் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் போட்டு போட்டு விடுங்க மேலோட்டமா படிச்சாலே நீங்க கண்டிப்பா போடலாம் கண்டிப்பா போடலாம் எது வராது அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் பண்ணுங்க ஈஸியா இருக்கும் எதெல்லாம் வராது இதெல்லாம் வராது அப்படின்ற தூக்கி வீசுங்க எல்லாம் வராது சி வாய்ப்பே கிடையாது ஹியூமன்ஸ் மர்டர் பண்றதை பத்தி பேசல மணிமல்ஸ் மர்டர் தான் கே பேசுறாங்க அது கார்னி ஓர்ஸ் பேசின மாதிரியே இல்ல மேமல்ஸ் மேமல்ஸ் தான் வந்துச்சு மேமல்ஸ் தான் சுத்தி சுத்தி வந்த வார்த்தை ஸோ சி வராது பி வராது டி அண்ட் இ ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால என்னால் உறுதியாக அடிக்க முடியலனாலும் என்னால் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷுவராக சொல்ல முடியும் ஏ தான் ஆன்சர் ஆன்சர் செக் பண்ணுவோமா 
ஆன்சர் ஏ தான் சரியா ஆன்சர் ஏ தான் திரும்ப டோட்டல் அப்படி அப்சர்வ் பண்ணி போடணும்ட்டு அவசியம் கிடையாது நீங்க அடிச்சா சரியா ரைட் அடுத்தது எந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணு இதெல்லாம் ஈஸியா இருந்துச்சு ஆ இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த பாயிண்ட நம்ம பார்த்தோமா இந்த பாயிண்ட நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா not intended to be a complete list of mammalian slaughter title la cr means comprehension reading illa critical reasoning ella mammals um kill panna adinu oru point la solra ipo nama aal enna pannuvaanga nu solra endha pandranga paru idhe dhaan oru point eduthu vechiruvaanga மேமல்ஸ் ஏன் கொள்ளுதுன்னு ரிசர்ச் பண்ணி தான் அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாரு சில பேர் கொள்ள மாட்டாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறார் சரியா தேடுவோமா கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் ஆஃப் மெமேலியன் ஸ்லாட்டரா இருக்கு அது கம்ப்ளீட் யார் யார் எந்தெந்த அனிமல்ஸ் தான் கொள்ளுதுன்ட்டு அவர் சொல்லலைங்கிறார் complete list of mammalian slaughter in the catalog compromising catalog of mammalian slaughter it isn't meant to be a complete catalog of mammalian slaughter answer podalama poda mudiyad in the area va vaasichukeenga in the area va vaasichukeenga idhu varaikku vaasichukeenga and the area va sutti vaasichukeenga ஆன்சர நீங்க தான் போட போறீங்க ஸோ எனக்கு நல்லா தெளிவா சொல்லுங்க இது ரிசர்ச்சுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி பேசுதா இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இல்ல ரிசர்ச்ச நெகட்டிவா காமிக்க இவர் பண்ண ரிசர்ச்ச பாசிட்டிவா பேசுறாரா இல்ல நெகட்டிவா பேசுறா ஏன் சார் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல எப்பவுமே சுத்திருக்கீங்க சென்டென்ஸ் புரியறதே அதை வச்சு தான் இருக்கு இது இவருடைய ரிசர்ச் இவரே பாசிட்டிவா சொல்றாரா நெகட்டிவா சொல்றா அம்மா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ரெக்கார்டிங் இருக்கு சந்தோஷப்படுங்க ஒரு புண்ணியம் யாரோ கோகுல் சார் தான் அவர் தான் ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணியிருப்பார் நான் ஆனே பண்ணலை நல்ல வேலை நாற்பது நிமிஷம் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க மீதி முப்பது நிமிஷம் க்ளோஸ் டெஸ்ட்டு டைம் கிடைக்கும் போது டைம் இருந்தால் நான் போடுறேன் சரியா இல்லைன்னா நான் டெஸ்ட்டு போட்டதே நீங்கள் போய் பார் அவர் ரிசர்ச்சை பற்றி பாசிட்டிவாக பேசுகிறாரா நெகட்டிவாக பேசுகிறாரா காயத்ரி என் பாசிட்டிவ் மாதிரி தான் இருக்கு இது ஒரு கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் கிடையாது அப்படிங்கிறாரு சரியா நிறைய வந்துட்டு ரிசர்ச் தான் ஆனால் கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் கிடையாதுன்ட்டு சொல்லியாச்சு நல்லா படித்த மேமல்ஸ் கூட இது பண்ண சில ஸ்பீஷிஸ படிக்காம விட்டுட்டாரு சரியா கோம ஸ்டடி வந்து என்னது எது ஒரு அனிமல் பண்ணலாம் பாசிபிள் தான் எது வழக்கமாக நடக்குங்கிறது கிடையாதான் எது வழக்கமாக நடக்குங்கிறது கிடையாது அப்ப எது இப்படிலாம் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தான் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு சில ஸ்பீஷிஸ விட்டுட்டாரு கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் இல்ல இதெல்லாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பாசிட்டிவா தெரியுது அப்படிதானே இவ்வளவு பாயிண்ட் இருந்தாலும் இது பாசிட்டிவ் நம்மளுக்கு அப்படிதானே ராஜா இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா நிறைய வந்துட்டு இந்த அனிமல் கொண்டது வந்துட்டு என்னது அது அடைஞ்சிருக்கும் போது கேப்டிவிட்டியில ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கும் போது நடக்குது இல்ல ஒன் ஆஃப்னா ஒரே உடலில் தான் நடந்துச்சு ஸோ அது பிஹேவியரை நம்ம எடுக்க முடியாது அது நார்மல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம்
ஸோ இவருடைய ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறார் நிறைய விட்டுட்டேன் இது பண்ணிட்டேன் அப்படி இப்படி தான் பேசுகிறார் நெகட்டிவாக தான் பேசுகிறாரு ஆன்சர் என்ன போடுது என்ன போடுவீங்க ஏன் வந்துட்டு இது ஒரு கம்ப்ளீட் லிஸ்டா அவர் சொல்லல என்ன காரணத்துக்காக அவர் சொல்லல அப்படியே பி இருக்கு ஆன்சர் போட்டா முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் ராஜா ஈஸியா போடலாம் நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு இது கஷ்டமே கிடையாது தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க பதறாதீங்க அப்படியா நீங்க பதறி பயந்துதான் பாதி இது தப்பாகுமே தவிர வேற காரணங்களுக்காக தவறாகாது சரியா யாராவது என்னைய விட ஸ்கோர் அதிகமாக எடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்தேன் வேற ஒன்றும் இல்லை நான் போட்ட டெஸ்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு தப்பு ரெண்டு இது கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கு தவறாக பட்டனை அழுத்துறது மாற்றி அமுக்கி விட்டுட்டேன் இதில் ரெண்டு கொஸ்டின் தப்பாயிடுச்சு தேர்ட்டி டூ கரெக்டு எட்டு தப்பு இந்த மாதிரி இதை போடலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா இதை பார்த்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் இதில் எல்லாம் ஒருத்தர் போட்டுருந்தாங்க நான் மூணு மார்க் தான் சார் எடுத்துருந்தேன்னு நிறைய இதில் மூணு மார்க் எடுக்கிறது கஷ்டம் இது உண்மையிலே மூணு மார்க் எடுக்கிறது கஷ்டம் ஒண்ணுமே தெரியாம கண்ணு மூடிட்டு ஏபிசிடி மாத்திடுச்சா மூணு மார்க் வரும் இல்ல சரியா தெளிவா ப்ரிப்பேர் பண்ணலைன்னா மூணு மார்க் கரெக்டா பிளான் பண்ணி அடிச்சா இதுல ட்வெண்ட்டி எடுக்கலாம் உங்களை தேர்ட்டி தேர்ட்டி பிளஸ் அதெல்லாம் ரெண்டாவது ட்வெண்ட்டி எடுங்க ட்வெண்ட்டி எடுங்க ஒரேஷனை <laughs> 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 லைவ் டெஸ்ட் ஹீரோ லைவ் டெஸ்ட் நம்பர் ஒன் ட்வெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நல்ல ஸ்கோர் ஸோ போட முடியும் நம்மளால போட முடியும் தப்பான கொஸ்டின் எல்லாம் பாருங்க ரெண்டு கொஸ்டின் தப்புன்னு எனக்கு தெரியும் மீது ரெண்டு ஒரு கேர்லெஸ் ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ்னால இப்போ போகுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ஆர்சி நான் லைவ்ல தான் என் போட்டேன் உண்மையிலே லைவ்ல தான் போட்டேன் இந்த ஆர்சி இல்லை இன்னொரு ஆர்சி லைவ்ல தான் போட்டேன் அந்த லைவ் கொஸ்டினை போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி அப்ரோச் பண்ற எப்படி தூக்குறேங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்க சரியா ஏன்னா உங்களுக்கு ஆர்சி கன்ஃபார்ம் ஆர்சி கன்ஃபார்மா வரப்போகுது சரியா இப்போ புரிஞ்சுக்கங்க கன்ஃபார்மா வரப்போகுது அதை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஆர்சியில ஸ்கோர் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனுக்கு டென் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஈஸி இதை ஒரு எய்மாக வைங்க ஃபிஃப்டீனுக்கு டென்னுங்கிறத எய்மாக வைங்க அஞ்சு கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ணுற கொஸ்டின் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஆனால் அடிக்க வேண்டிய கொஸ்டினை கரெக்டாக அடி சரியா கிளாஸ் முடிச்சுட்டுமா ஃபிஃப்டீனில் டென் ரொம்ப சப்ப ரொம்ப ரொம்ப சப்ப நான் உங்களை அஞ்சு கொஸ்டின் விட தான் சொல்கிறேன் நான் உங்களை ஆர்சியில் மட்டும்தான் கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் வேற எதுலையுமே ஸ்கிப் பண்ண சொல்லலை சரியா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆர்சியில் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணுறீங்க அஞ்சு கொஸ்டின் மேக்சிமம் நீங்கள் ஒரு முப்பது கொஸ்டின் அட்டம் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் எய்ம் வைங்க சரியா இதை எய்மா வச்சு போடுங்க ஆர்சி போடுறதுக்கு டைம் வேணும்னா மற்ற எல்லாத்தையும் வேகமா முடிச்சாதான் 
ஆர்சி போட முடியும் கிளாஸ் முடிச்சிருவோம் டைம் ஆயிடுச்சு நாளைக்கு காலைல கிளாஸ் இருக்கும் அதே கொஸ்டின் கரெக்ஷன் பிளஸ் ஆர்சி நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ